Начинается снова, мои хорошие, всем огромный пламя итальянский чау. И снова я на кухне торчу с утра, воскресенье с утра. Делаю, короче, сейчас рагу для, рагу для лазаньи. Сейчас я сделаю рагу и буду делать бешамель. И, кстати, сделаю видеорецепт, потому что мне просили показать, как я делаю бешамель. Очень, кстати, быстро и вкусно получается. Слушайте, я, э, пока у меня лук, овощи обжаривается, расскажу. Я пропала на несколько дней, пропала. Я пол смысла слова пропала. И всему виной один фильм. Это не сериал, это обыкновенный нормальный фильм, односерийный, там полтора часа или, или час сорок идет. Я чисто случайно на него попала, вот, но, но дело в том, что вот этот фильм как так засел в меня, в общем, закрался в душу, что я его просто-напросто пересматриваю каждый день, каждый, буквально каждый день это сам. Вот как я начала, как я первый раз посмотрела этот фильм, на следующий день мне снова захотелось посмотреть. И вот я смотрела не, не полностью, но хотя бы отрывками, но мне надо было посмотреть этот фильм, понимаете, вот так вот он мне закрался в душу. У меня очень редко, когда так, вот какие-то фильмы вот так вот закрадываются в душу, что прямо хочется сразу пересматривать, пересматривать, пересматривать. Очень редко. Вот. Но я, наверное, буду смотреть и смотреть, пока мне не надоест, а потом где-то через полгода, через год снова захочу посмотреть этот фильм, потому что вот до того мне понравился. Но этот фильм – это не комедия, это романтический фильм. Ну, там немножко драма есть, конечно, драма из-за того, что все-таки грустно заканчивается фильм, что все-таки главная героиня умирает, погибает. Но все равно, вот, вот я несмотря на то, что вот такие вот печальные концы, и если фильм, например, вот такой вот хороший, такой красивый, именно там такая любовь, там такие чувства, понимаете, мой первый раз, мой первый раз, 2012 год, Франция, вот. До того понравились вот эти вот герои. Конечно, я отдаю должное этому режиссеру, постановщику, который поставил этот фильм. Вообще молодцы. Я вообще не ожидала от французов, вот, что они могут такие вот красивые романти романтические фильмы делать. Все я теперь буду знать. Актеры там такие вообще необычные. Я этого актера нашла, конечно. Жалко, он больше не снимается в фильмах. Он только снялся вот в одном в этом фильме, в главной роли полнометражным, а так он снимался где-то там в короткометражных, может быть, что-то озвучивал, но я пока не нашла ничего с ним. Вот. В общем, все, что я узнала о герое, главная героиня, пока я не добралась до главной героини, пока не знаю. Может, у нее есть еще какие-то фильмы с ее участием, я обязательно посмотрю. Вот. Так что еще раз напоминаю, мой первый раз называется фильм. Все, у меня овощи практически в жарли. Сейчас я сделаю рагу. Вчера классно. На празднике спортивном побыли. Приехали домой аж пол девятого вечера. Хорошо, что успели до дождя. А то мы опять на ведниках на великах ехали, как, как мой муж. И близко не любит спорт, поэтому он, он в этом не участвовал, не поехал. Да, я, в принципе, он немного потерял. И, и, и кажется, и мне как-то... Ну, не захотел, не захотел. Мы сами нормально время провести, провели. Вот. И в конце все-таки, когда последний матч был, Никита там играл и небольшую травму получил на ноге, ну на пальце. В общем, ну ничего, вчера, конечно, поболел, но не так сильно, он шевелит мощь нормально. Ну, вот. Посмотрим, вот сейчас он проснется, надо, кстати, его уже будет парень разоспался. Сейчас я пойду разбужу, как у него там нога интересно будет. Надеюсь, что пройдет. Все, вот так вот, как я и боялась. У Никиты очень нога болит, так что я даже не знаю, целый день сегодня дома будет сидеть, лежать, ходить ему очень больно. Блин, 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 блин. Опять э, это самое, не знаю, что завтра, пойдет он в школу или нет. Если что, если так будет продолжаться, то завтра посмотрим. Или к врачу, или может быть сразу в скорую, пусть они там посмотрят, проверят хорошенько, что у него там с ногой. Что у него там с ногой? Блин, ёка ломаная, вот не приносит. Так, я уже рагу только что сделала. Вот оно у меня какое, а так вкусно пахнет. И бешамель сделала. Вот он у меня мой бешамель. Сейчас я буду складывать лазанью. ху, -ху я думаю, что там за шум? А у нас сегодня же это, велосипедная гонка. Все желающие, кто, хоть, кто, хоть, кто хочет участвовать на велосипедах, и вокруг, я не знаю, где они будут проезжать, в касках обязательно дети. Но это еще и платить надо за это. 
Смотрите, сколько их много. Все они поехали к нашему ораторию, к церкви. Вот они, видать, там собираются, или там они мимо проезжают, не знаю, или будет, или это конечный пункт. Ух, сколько их много, сколько их много, смотрите, едут, 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 едут. Даже с детьми маленькие, молодцы какие. А мы лентяи, не поехали. Да я и так каждый день на велосипеде гоняю сама. У -у -у, куча мала, куча мала. Вот это да. И все едут, и едут, и едут, и едут, и едут. Такая вот у нас солнечная сегодня погода. Тучки, конечно, есть. И вечером обещают снова дождь. И вчера вечером был сильный ливень. Ну, хоть днем у нас солнце и тепло. Вот это да, народу. Смотрите, и, в коне... и конечно же, обязательно после велопрогонки, видите, скорая помощь. И несколько вот этих, которые курируют, как бы, вот эту велопрогонку. Вау, вау, вау. Куча мала. Даже не сосчитать, сколько их там. Вот сейчас 10 часов, они, наверное, вот начинают свою гонку с 10 часов. Наверное, они сейчас поедут. Может быть, по нашим рисовым полям, не знаю даже, честно говоря. Все, моя лазанья готова. Ждет в духовке, когда я ее испеку. И м -м, вкуснятина. Так, продолжение дня. Мы приехали вот к этой телевизионной башне. Там стадион большой у нас. А мы идем направо. У нас там, короче, сегодня какой-то там рынок, базар. Ну, а не как обычно в центре, а вот здесь почему-то на окраине. Первый раз, кстати, я попаду именно туда. Посмотрим. Красивый этот дом. Квартирный, маленький, небольшой, но несколько квартир. Буквально, наверное, 4 квартиры. Да, 4 или 6 квартир. Нового видно, что новый. Угу. А там черешня растет. А там облака такие. Вечером снова у нас гроза, гроза и дожди ожидаются. Скорая помощь тут стоит на входе. Люди кушают. Так, а почему дорожка не красная, зеленая? Непорядок, непорядок. А, ну да, точно начинается. Мед, 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 мед. Где-то музыка играет. Всякие крупы. Вы, кстати, меня спрашивали, есть у нас, видите, и пшеница есть. А я здесь вижу только рис и пшеницу. Но есть и другие крупы в Италии. Колбасы, соляни. Наши местные гипемонты. И машины тут на выставке стоят. О, там даже крытый павильон. Ну, хорошо. А то у нас-то жара такая. Вот сколько машин. Какая-то меня, видать, ожидает. И мы зашли внутрь. Свечки эти. Солевые. У нас дома тоже есть. У нас дома вот такая вот крупная. Большие такие. Шарики, шарики. Опять же, скорая помощь тут ребятам. Босоножки, босандалии тут нашла. Прям ожерелье. Ожерелье такие. Так, мы сейчас первый круг пройдем, а потом назад. Это шивая кабинка. А, для тех, для инвалидов, видите? Сиграция. Дверь открывается, можно садиться и купаться спокойно. На, на градку. Нормально. И двери, и жалюзи, и сумки, и все, что тут вот 20 маленьких сумочки, 20 евро стоят. Кожа у меня из кожи. И кошельки тоже из кожи. Вот такие красивые. Кожа, прямо кожа на кровати. Сыры. 
даже могильные вот эти вот памятники тут для, для... чудовища. Они вот собирают сбор пожертвований, короче. Жертвы, жертвы. Куда жертвы? Куда жертвы? Вот они тут все просят, спрашивают. Пылесосы. Снова диваны, обитка. Заказывали, заказывали быть, боже, какие пиджаки. Все такие деловые, серьезные люди. О, здесь поиграть можно. Наверное. Все, мы отходим. О, вот это из камня, из камня все для кладбищ. Столики. Мало народу, потому что сейчас обед не перерыв, в основном итальянцы сейчас обедают. У них обеденное время. О, море олива всяких. Что-то такая вкуснятина. А, какая вкуснятина. 18 евро килограмм стоит. Люди огромные. Черные, белые. А, это пулья. Вот куда мы ездим. Сан Жуан Леотор. Вот тот регион пулья. Да, там оливки вкусные, там у них оливковые деревья. Оливковое масло. Здесь что-то готово. Пиццы. Бутербродики. Перекусить можно. Ага, а вот это наш клуб. Где мы вчера праздник был у нас. С Анжаком вот это наш клуб. Все, нас копать теперь Францию. Какие красивые свадебные платья. Элегантные такие, вон то какое элегантное. Миленькие, миленькие, конечно. Что-то опять вкусненькое. Лазанья уже Ага, мы тоже только что на обед лазанью кушали. Все, обошли. Вот дровишки из леса вести, а тебе слышь рубит, а я привожу, ну и на базаре продаю. Кому надо, вот заказывает, заказывает дровишки, домой привозят им. Есть очень огонь. А, ну он все видит. Вот там где-то, где-то, где-то внизу река проходит наша. Ага, вот там видно. Тут река Агония. Она мимо нашего района тоже протекает. Это Агония называется. А река. Куда я забрел? Ну, здесь тут какашек нет. Шарики, машины какая-то там. О, это те расчески электрические. По 10 евро все. А, нет. 10 евро это плойка такая. Интересная. Интересная. Зонтики. Вот, зима закончилась, они выставили всякие. Ага, камины вот эти вот выставили. Зима закончилась, они камины выставили. Разные электрические, газовые. Так, мы быстро прогулялись, обошли этот базарчик. Ничего, конечно, там не купили. Посмотрели, что интересного. А сейчас мы идем есть мороженое. Все. До новых встреч, мои дорогие. Вот такой вот мой сегодняшний день был. Пока-пока, чао.